Abrir uma empresa hoje em dia exige um pouco de paciência. Em alguns casos, o excesso de burocracia dificulta a vida do empreendedor. De acordo com o um levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, reunir toda a documentação para abrir uma empresa no Brasil pode levar até 119 dias. E por isso, muitos desistem de se formalizar e começam a trabalhar de forma ilegal. Mas iniciativas como a do SEBRAE, de premiar chefes do Poder Executivo, através do prêmio Prefeito Empreendedor, tem ajudado a tornar este processo mais fácil e rápido. O Prefeito, prefeito Empreendedor é um prêmio do SEBRAE Nacional que visa premiar, em algumas categorias, aquelas boas práticas é, que trazem inovação, que trazem mudança na, na forma de fazer a gestão pública e o impacto disso à comunidade, principalmente com relação aos pequenos negócios. Né? Sem muitas fontes de arrecadação, a Prefeitura de Montenegro decidiu apostar na abertura e na formalização de pequenos negócios. Com o passar do tempo, isso foi ficando rentável criando novos postos de trabalho e aumentando, inclusive, a receita do município. Isso rendeu ao prefeito de Montenegro, Evandro Marques, o título de prefeito empreendedor. A pequena cidade, no interior do estado de Rondônia, se destacou após a adesão da lei geral das micro e pequenas empresas. Então, isso veio muito agregar os valores ao município, né? foi uma parceria muito boa com o Sebrae, o Sebrae que você foi um parceiro deste município desde o início e implantamos a lei geral, corremos atrás, é, fizemos que o comércio entendesse como funcionaria a lei geral, a, trouxemos a população para participar. Né? Evandro Marques conquistou o título de prefeito e empreendedor na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios. Isso beneficiou empreendedores de toda a cidade, como seu José Fogaça, que começou informal e hoje, com agilidade, abertura e formalização, tem a sua própria empresa. Agora, ele gera emprego e renda na região. E aí, como foi a necessidade, a gente procurou, né? para abrir, abrir a empresa, né? aí eles nos ajudaram, nos orientaram, teve bastante curso que teve pela, através da prefeitura, trouxe para a gente, ela e o Sebrae principalmente também. Né? O município tem mais a ganhar do que a, a, do que a perder, acho que se todos os prefeitos tivessem essa mesma ideia, eu acho que seria tão bom. Né? Pô. O processo para participar de licitações também ficou simplificado, isso ajudou, por exemplo, a dona Sueli, proprietária deste mercado na cidade de Montenegro. Ela fornece produtos em geral para a prefeitura. Depois de ganhar a licitação, a renda aumentou e as contratações também. Sempre a gente procura vender porque é uma, uma oportunidade de ter uma venda maior durante o mês. Se não tivesse essa venda, teria dois, três funcionários a menos. Para o superintendente do SEBRAE, a aplicação da lei geral acaba promovendo um ambiente favorável para fomentar o fortalecimento e a competitividade dos pequenos negócios. O projeto de Montenegro, ele, na verdade, os mais de 5 mil municípios do Brasil é, deveria fazer o que o Montenegro fez, que é colocar na prática a lei geral da MIC da pequena empresa, que é a lei complementar 123, onde que as compras públicas locais são preferencialmente feitas no comércio local. Isso é, é o espírito da lei, é a vontade da lei e, acima de tudo, é o bom senso. Iniciativas como essa fomentam o mercado em geral e ajudam a multiplicar histórias como a do seu José e da dona Sueli, além de ser um exemplo a ser aplicado em outras prefeituras do Estado. Tínhamos que correr atrás e estruturar que todos deveriam participar das estações e fazer com que esse dinheiro ficasse dentro do nosso próprio município. Então hoje o que nós geramos aqui, a gente compra aqui dentro do município, a gente enfatizou a questão de de pagamentos, dar prioridades a, a nossos comércios, pagar com prazo máximo de 40 dias. Aquelas empresas que estavam no, no informal, a gente conseguiu trazer para a formalidade, regularizar, para que pudesse trabalhar e gerar emprego. 